മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പെക്ടർ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് നമ്പർ ത്രീ ഈതേൽ അസറ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഈതേൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺ എൻ എം ആർ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ എൻ എം ആർ സ്പെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈതേൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഈതേൽ അസറ്റേറ്റ് മീതേൽ അസറ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ നെയ്മാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈതേൽ അസറ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീതേൽ അസറ്റേറ്റ് പ്രൊപ്പൈൽ അസറ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഒ എച്ച് ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അസറ്റേറ്റ് ഈതേൽ അസറ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീതേൽ അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് അസ്റ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വന്നപ്പോൾ ഈതേൽ അസറ്റേറ്റ് ആയി ഇവിടെ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മീതേൽ അസറ്റേറ്റ് പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൽ അസറ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്ര സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് അതൊരു സെറ്റ് സി എച്ച് ടുവിലുള്ളത് അടുത്ത സെറ്റ് സി എച്ച് ത്രീയിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് സോ ഞാൻ ഇതിന് നമ്പർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ സിഗ്നലാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പൊസിഷൻ ഓഫ് സിഗ്നലാണ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി ബി എ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺ സെറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സിഗ്നലിനും ഓരോ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എ നോക്കാം എ പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ടെർമിനലിൽ വരുന്ന മീതേൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബിയും സിയും എയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഗ്രൂപ്പിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷീൽഡിങ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇവിടെ ഇടിക്കുന്ന സി എച്ച് ത്രീൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ള സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സി എച്ച് ത്രീയിൽ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് എ പ്രോട്ടോൺസ് ഫെൽഡ് മോർ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് സോ മോർ ഷീൽഡിങ് ആണ് ഈ ടെർമിനൽ സി എച്ച് ത്രീ എ സി എച്ച് ത്രീക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ബി എം സി യു ആണ് ബി എം സിയും നമുക്ക് ഡി ഷീൽഡിങ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഡി ഷീൽഡിങ് നോക്കുക ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കും സി ഒ ഗ്രൂപ്പിനും ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് പവർ ഉണ്ട് ബട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് പവർ ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി ഷീൽഡിങ് അതുകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ടുവിനാണ് നമുക്ക് എഴുതാം മോർ ഡി ഷീൽഡിങ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ലെസ് ഡി ഷീൽഡിങ് സോ ഇനി നമ്മൾ ടി എം എസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ച് നോക്കാം ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് എപ്പോഴും മോർ ഷീൽഡിങ് ആണ് വരിക ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ഇനി ഫാർ ഫ
സോ അതാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ സി എച്ച് ത്രീയുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് കിട്ടുക ട്രിപ്ലറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾ അടുത്തത് ഈ സി എച്ച് ത്രീനെ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീനെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീക്ക് ത്രീ ബോട്ട് സെപ്പറേഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ആകെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സി എച്ച് ടുവിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഉള്ളത് ഫോർ ബോണ്ട് സെപ്പറേഷനിലുള്ളത് സോ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദർ ഇസ് നോ നിയറസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഹിയർ എൻ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വരിക സോ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ വണ്ണിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ സിംഗ്ലറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ നോക്കാം എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ സൈഡിൽ ആരുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സി എച്ച് ത്രീയിലെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സോ എൻ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേര് ക്വാർട്ടറ്റ് എന്നാണ് ക്വാർട്ടറ്റിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്പെക്ട്രൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിവിടെ പി കെ വി ആർ റേഷ്യോ പറയണമെങ്കിൽ അതും പറയാം സിമ്പിളാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൗണ്ടാണ് പി കെ വി ആർ റേഷ്യോ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സിഗ്നലിലോട്ട് പോകാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ സീറോയിലുള്ളത് ആരാണ് ടി എം എസ് ആണ് സീറോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ടി എം എസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ആരാണ് ഉള്ളത് ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ഉള്ളത് ആരാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോസർ ടു ടി എം എസ് ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്ലറ്റിന് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ട്രിപ്ലറ്റിന് അപ്പോൾ ടി എം എസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ട്രിപ്ലറ്റിന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ചാൽ മതി ട്രിപ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് എഴുതാണ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആണിത് ടി എം എസ് എങ്ങനെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ആരാണ് ഫാഡ്ഫലം അല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി വരുന്ന സി എച്ച് ത്രീ സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സിംഗ്ലറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് അതിന് സിഗ്നൽ ഇല്ല സോ ഷാർപ്പ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നല്ല ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കുക കാരണം അവിടെ സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് സിംഗ്ലറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്നെസ് കൂടുതലാണ് ആ പീക്കിന് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സി എച്ച് ത്രീ എഗെയിൻ സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് ഏത് സി എച്ച് എൻ ചോദിച്ചാൽ സി ഇത് എ സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫാർ ഫ്രം ടി എം എസ് സി എച്ച് ടു ക്വാർട്ടറ്റ് നമ്മളൊരു ക്വാർട്ടറ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനേക്കാളും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കുക വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പീക്കിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക സി എച്ച് ടു പ്രോട്ടോൺസ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ബി പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈത്തേൽ അസറ്റൈറ്റിൻ്റെ എൻ എം ആർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈത്തേൽ അസറ്റൈറ്റിൻ്റെ എൻ എം ആർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈത്തേൽ അസറ്റൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരക്കുന്നത് ഓക്കെ